ভিউয়ার্স আমরা সবাই জানি এসইও দুই প্রকার অন পেজ এসইও অফ পেজ এসইও কিন্তু বর্তমানে যারা এসইও স্পেশালিস্ট রয়েছেন ওয়ার্ল্ড মোস্ট পপুলার তারা এসইও কে মেইনলি তিন ভাগে ভাগ করছেন সেটা হচ্ছে অন পেজ এসইও অফ পেজ এসইও এবং টেকনিক্যাল এসইও মূলত আমরা টেকনিক্যাল এসইও এর অনেকগুলো পার্ট অন পেজ এসইও এর পার্ট হিসেবে হিসাব করে এসইও কে দুই ভাগে ভাগ করি ভিউয়ার্স আমি রাজীব আজকের ভিডিওতে আপনাদের সাথে শেয়ার করব টেকনিক্যাল এসইও কি আর টেকনিক্যাল এসইও যে বিষয়গুলো রয়েছে আমি সবগুলো বিষয় নিয়ে আপনাদের একটা বেসিক ধারণা দেব আশা করছি ভিডিওটা আপনাদের জন্য হেল্পফুল হবে চলুন আমরা স্টার্ট করি আমাদের আজকের ভিডিও তো ভিউস আজকের ভিডিওতে আপনাদের সাথে যে জিনিসটি শেয়ার করছি সেটা হচ্ছে মূলত টেকনিক্যাল এসইও চেকলিস্ট আপনারা সবাই জানেন এসইও নরমালি দুই প্রকার অন পেজ এসইও অফ পেজ এসইও বাট আমি আপনাদের সাথে ইন্ট্রোডিউস করছি এসইও তিন প্রকার অন পেজ এসইও অফ পেজ এসইও এবং টেকনিক্যাল এসইও মূলত আমরা টেকনিক্যাল এসইওর পার্টগুলোকে অন পেজ এসইওর পার্ট হিসাবে করেই হিসাব টেক এসইওকে দুই ভাগে ভাগ করি এখন বিষয়টা হচ্ছে এমন যে টেকনিক্যাল এসইওর অনেকগুলো পার্ট রয়েছে যেই কাজগুলো আপনাকে বেশিরভাগ অর্থাৎ টেকনিক্যাল এসির বেশিরভাগ কাজে আপনাকে মূলত একবার করলেই চলবে এই কাজগুলো ইন ফিউচার আপনাকে করতে হবে না বাট অন পেজ এসির যেমন টাইটেল ট্যাগ অপটিমাইজেশন ম্যারা ডিসক্রিপশন অপটিমাইজেশন এই কাজগুলো আপনাকে প্রতিনিয়ত করতে হবে যার জন্য মূলত টেকনিক্যাল এসির যে বিষয়গুলো সেগুলোকে আলাদা করা হয়েছে আর বর্তমান অর্থাৎ বর্তমানে ওয়ার্ল্ড মোস্ট পপুলার যে এসির স্পেশালিস্টরা রয়েছেন তারা মূলত এই টেকনিক্যাল এসিও নিয়ে প্রচুর মাথা ঘামাচ্ছেন বিকজ টেকনিক্যাল এসিও গুগল র্যাঙ্কিং সিগনালে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় তো আমি চেষ্টা করছি আজকে আপনাদের টেকনিক্যাল এসিওর বেশিরভাগ বিষয়গুলো আপনাদের সামনে এক্সপ্লেন করার কারণ এসিওর জগৎটাই চেঞ্জিং অর্থাৎ প্রতিনিয়ত এসিও চেঞ্জ হচ্ছে আজকে যেটা র্যাঙ্কিং সিগনাল কালকে সেটা র্যাঙ্কিং সিগনাল হিসাবে ব্যবহার করছে না আর গুগল প্রতি দিনে গড়ে দুইটা র্যাঙ্কিং সিগনাল চেঞ্জ করে সো আজকে যেটা র্যাঙ্কিং সিগনাল কালকে সেটা নাও থাকতে পারে বাট আমরা যারা এসিও সম্পর্কে জানি বা এসিও সম্পর্কে জানতে আগ্রহী তাদের সব বিষয়গুলোই জেনে রাখতে হবে ফার্স্ট আপনি যদি এসিও টেকনিক্যাল এসিও চেক লিস্টে যান তাহলে ফার্স্ট যে জিনিসটা আপনার মাথায় আসবে সেটা হচ্ছে মূলত ইন্ডেক্স স্ট্যাটাস ইন্ডেক্স স্ট্যাটাস বলতে মূলত গুগল কি আপনার সাইট ইন্ডেক্স করতে পারছে এবং অন্যান্য যে সাইট সার্চ ইঞ্জিনগুলো রয়েছে তারা কি আপনার সাইট ইন্ডেক্স করতে পারছে সে জিনিসটা চেক করাটাই হচ্ছে মূলত আপনার এই ইন্ডেক্স স্ট্যাটাস চেক করা তো ধরুন গুগল যদি আপনার সাইট ইন্ডেক্সই করতে না পারে তাহলে আপনি যত রকমের কষ্টই করেন যত বেটার কন্টেন্টই ক্রিয়েট করেন সেটা কিন্তু কোনো রেজাল্ট আসবে না বিকজ আপনি গুগল থেকে কোনো ট্রাফিক পাবেন না কারণ গুগল আপনার সাইট ইন্ডেক্স করতে পারছে না আর গুগল আপনার সাইট ইন্ডেক্স করছে কি না সেটা আপনি খুঁজে পাওয়ার জন্য সবচেয়ে ইজি প্রসেস হচ্ছে মূলত সাইট কোলন আপনার ওয়েবসাইট ডট কম মানে আপনার সাইট কোলন দিয়ে আপনার ওয়েবসাইটের নাম ডট কম দিয়ে গুগল সার্চ ইঞ্জিনে হিট করবেন বা গুগল সার্চে এই জিনিসটা লিখে সার্চ করবেন যদি আপনি দেখেন যে আপনার ওয়েবসাইট পেজগুলো আসছে বা আপনার ওয়েবসাইটকে গুগল দেখাচ্ছে দ্যাটস মিন গুগল আপনার ওয়েবসাইট ইন্ডেক্স করতে পারছে যদি আপনি দেখেন কোনো রেজাল্ট আসছে না আপনার ওয়েবসাইট আসছে না তার মানে গুগল আপনার ওয়েবসাইট ইন্ডেক্স করছে না এরপর যে জিনিসটা আছে সেটা হচ্ছে মূলত রোবট ডট টিএক্সটি ফাইল সেট আপ তো এটাও আসলে ইন্ডেক্স স্ট্যাটাসের সাথে সম্পর্কিত এটাও রোবট ডট টিএক্সটি ফাইল যেটা রয়েছে এটা হচ্ছে সার্ভারের একটা ফাইল যেটা আপনার ওয়েব সার্ভারে থাকে এবং ওয়ার্ল্ডের প্রায় প্রত্যেকটা সাইটেই এই রোবট ডট টিএক্সটি ফাইল রয়েছে আপনি যদি আপনার ওয়েবসাইট ইউ ডোমেন ডট কম স্ল্যাশ রোবট ডট টিএক্সটি ফাইলে যান তাহলে আপনি আপনার ওয়েবসাইটের রোবট ডট টিএক্সটি ফাইল দেখতে পাবেন তো যদি আপনি দেখেন ইউজার অ্যাজ অ্যান্ড স্টার ডিস অ্যালাউ দেন একটা স্ল্যাশ যেটার মানে হচ্ছে গুগল আপনার সাইট ইন্ডেক্স করতে পারবে না আর এই রোবট ডক ডট টিএক্সটি ফাইল দিয়ে মূলত সরাসরি গুগল যে সার্চ ইঞ্জিন রয়েছে সার্চ ইঞ্জিন গুগল যে কল করে বা গুগল যে বট রয়েছে বা গুগল যে রোবটস রয়েছে সেটার সাথে সরাসরি এই রোবট ডট টিএক্সটি ফাইল সম্পর্কিত আপনি যদি আপনার রোবট ডট টিএক্সটি ফাইলে ইউজার এজেন্ট স্টার মার্ক ডিস অ্যালাউ এবং শেষে যদি এই যে স্ল্যাশ রয়েছে এটা দেন তাহলে গুগল কখনোই আপনার ওয়েবসাইট আর ইন্ডেক্স করতে পারবেন অর্থাৎ আপনি আপনার ফুল ওয়েবসাইটটাকেই গুগল থেকে সরায় রাখতে পারবেন অনলি এই দুটা লেখা ইউজার এজেন্ট স্টার মার্ক ডিস অ্যালাউ স্ল্যাশ এটা যদি আপনি ব্যবহার করেন এছাড়াও আরেকটা জিনিস রয়েছে সেটা হচ্ছে মূলত ইউজ ম্যাটার রোবটস ট্যাগ তো এটা অ্যাকচুয়ালি রোবট ডট টেক্সটি ফাইলের সাথে কোনো কাজ না এই কাজটা করা হয় মূলত আপনার হেড আর ডট 
PHP website जरा WordPress बाबर करन तादर केटे अथोबा जादे site custom site आपने जोदे देखें meta name robots content no index that's mean Google बाद आपनार website index कोटते पार बेना so आपने जोदे प्रथम आलोते जान बा आपने जोदे आमार website यो जान एबं .com slash robots.txt लेकें তাহলে আপনি যে কোন ওয়েবসাইটের robot.txt ফাইলটা দেখতে পাবেন এবং সেটা কেমন সেটাও দেখতে পারবেন আর আপনার ওয়েবসাইটের robot.txt ফাইলটা কেমন সেটাও দেখতে পারবেন আপনি যদি দেখেন আপনার ওয়েবসাইট ইনডেক্স করছে না গুগল তখন আপনি robot.txt ফাইলটা চেক করবেন আশা করছি আপনি হয়তো এরকম কিছুই দেখতে পাবেন তারপর যে জিনিসটা রয়েছে সেটা হচ্ছে 404 পেজ নট ফাউন্ড তো যারা ইন্টারনেট ব্রাউজ করেন বা যারা ইন্টারনেট ওয়ার্ল্ডের সাথে সম্পর্কিত এই জিনিসটা সবার চোখেই পড়ে 404 page not found actually माने होच्छे आपने जिस साइट जे पेज तथे विजिट करते जाच्छेन शे पेज टा नाइ मानी शे पेज टा डिलेट करा हुए चे बा वही पेज टा के सर्वर थे के कब परमानेंटली डिलेट करे दिया हुए चे but वही यूआरएल टा गूगल स्टिल इंडेक्स करे रोए रखच्छे जार जोना आपने इजिनिस टा देखते बाच्छेन आर ए robot আপনার যদি 404 page not found আপনি কোথায় খুঁজে পাবেন সেটা যদি চেক করতে হয় তাহলে আপনি যে কাজটা করবেন সেটা হচ্ছে গুগল ওয়েবমাস্টারে যাবেন যদি আপনার ওয়েবসাইটে গুগল ওয়েবমাস্টার ইনস্টল থাকে দেন আপনি এটা পাবেন সেটা হচ্ছে আপনাকে যেতে হবে ক্রল ক্রল এরর্স দেন not found আপনি যদি ডেস্কটপ বা স্মার্টফোন যেটাই দেন সিলেক্ট করে not found দেন তাহলে আপনার ওয়েবসাইটে যতগুলো 404 page not found রয়েছে বা যতগুলো পেজ ডিলিট হয়ে গেছে সেটা আপনি এখানে দেখতে পাবেন তারপর যে জিনিসটা রয়েছে সেটা হচ্ছে 500 এরর তো ইন্টারনেট যারা ব্রাউজ করেন তারা এই এরর গুলো পান আমি ইন ফিউচার আপনাদেরকে যতগুলো এরর রয়েছে সবগুলো এরর একসাথে করে একটা ভিডিও আপনাদের সামনে एक्सप्लेन করব যে एक्चुअली এরর গুলো কি কোথায় থাকে হয় কি হয় সবগুলো কিভাবে কোনটা কাজ করে তো 500 এরর एक्चुअली সার্ভার रिलेटेड অর্থাৎ যখন কোনো ওয়েব পেজে সার্ভার কোনো ওয়েব পেজ যখন সার্ভারে ठीक मतलब रीच करते ना पड़े तो अपन शेटा के 500 इरोड देखा है और 500 इरोड वो आपने सेम एक ही भावे सर्वर इरोड जेटा शेखने क्लिक करले आपने 500 इरोड टक खुजे पावन गूगल ऐप मस्टर जो दिन इंस्टॉल थाके ताहोले ये पर जो जिन्स्टर हुए चे शेटा अच्छे मुल्लों तो HTML साइट मैप चेक अर्थात टेक्निकल আপনি HTML সাইট ম্যাপটা অন পেজ এসইও পার্ট হিসাবে হিসাব করতে পারেন আবার টেকনিক্যাল এসইও পার্ট হিসাবে হিসাব করতে পারেন বাট আমি এটাকে টেকনিক্যাল এসইও পার্ট হিসাবে হিসাব করছি বিকজ আমি মনে করি এটা টেকনিক্যাল এসইও পার্ট তো HTML সাইট ম্যাপ কি আমরা সবাই XML সাইট ম্যাপ ব্যবহার করি ওয়েবসাইটের ক্ষেত্রে যেটা আমরা গুগল ওয়েবমাস্টারে সাবমিট করি এবং গুগল কে আমাদের ওয়েবসাইট ইনডেক্স করতে হেল্প করে করে XML সাইট ম্যাপ বাট HTML एक्चुअली কোন ধরনের সাইট ম্যাপ HTML সাইট ম্যাপ হচ্ছে মূলত ইউজার সাইট ম্যাপ अपने ज़्यादा बेटर साइट जगह लो रहे चो वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर बाजे साइट गुलो ऐसी शॉप पर के जाने शब्द गुलो साइट है अपने देख बन जे नीचे साइट मैप रहे चे साइट मैप लाखा एक ता पेज रहे चे जेटा होच्छ मुल्ता एक एचटीएमएल पेज जेटा यूज़र साइट मैप इटा एक्सेमल साइट मैप ना अर्थात खूब इजीली এই আপনার ওয়েব পেজে কোন কনটেন্ট রয়েছে কি কি রয়েছে সেগুলোকে সেকশন এবং সাবসেকশনে ভাগ করায় করে একটা পেজ ক্রিয়েট করে HTML সাইট ম্যাপ আর এটা গুগল র‍্যাংকিং সিগন্যালে হেল্প করে আপনাকে সো অনেকে হয়তো এটা ব্যবহার করছেন না ইন ফিউচার আমি আপনাদেরকে HTML সাইট ম্যাপ কিভাবে ওয়ার্ডপ্রেস সাইটে বানাতে হয় আর কিভাবে সেটা আপনি কাস্টম পেজে বানাবেন সে ব্যাপারে ভিডিও দেব আশা করছি বাট HTML সাইট ম্যাপ আছে কিনা সেটা আপনার ইম্পর্টেন্ট জানা তারপর যে জিনিসটা রয়েছে সেটা হচ্ছে 301 এন্ড 302 301 অর 302 রিডাইরেক্টস তো ওয়েবসাইটের ক্ষেত্রে মূলত এই দুটো রিডাইরেকশন এটা 307 বা 307 একটা রিডাইরেক্ট রয়েছে এই রিডাইরেক্ট গুলো ইম্পর্টেন্ট আর 301 রিডাইরেক্টটা মানে হচ্ছে মূলত পার্মানেন্টলি রিডাইরেক্ট যেটা মানে হচ্ছে আপনি যখন কোনো ওয়েব পেজের যারা ওয়েবসাইটের নাম চেঞ্জ করে ধরুন 5 বছর একটা ওয়েবসাইট চালাচ্ছে 5 বছর পরে সেটা নাম চেঞ্জ করে ফেলছে এখন নতুন ওয়েবসাইট তো একটা কমপ্লিটলি নতুন ওয়েবসাইট সেটা তো কোনো র‍্যাংকিং নাই পেজ র‍্যাঙ্ক নাই এখন আপনি যদি সেটা পেজ র‍্যাঙ্ক পেতে চান তাহলে আপনাকে शेटा के 301 रिडाइरेक्ट करता है बट पुरानो वेबसाइट तक के 301 रिडाइरेक्ट कोडे नो तुम वेबसाइट तक सेंड करता है तो अपन अपना जो तो रैंकिंग सिग्नल रहे चे जो तो धारणेर पेज रैंक रहे चे शे शॉप गुलु पेज रैंक अपनी शिकने पावेन 
তো আপনারা কিভাবে 301 এবং 302 রিডাইরেক্ট ইন করবেন সে ব্যাপারে আমি আলাদা একটা ভিডিও ক্রিয়েট করব এটা একটা টেকনিক্যাল এসইওর ভিডিও যেখানে টেকনিক্যাল এসইওর পার্টগুলো কি কি সেগুলো আপনাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করছি 302 হচ্ছে মূলত টেম্পোরারি but recently google data update diyeche seta hocche moloto google 302 redirect pole kono kichu jane na just only 301 redirect google hisheb kore to redirection er jonno apni redirect hyphen check.org ekta website royeche shekhane apni apnar website ba kono website e redirect hocche hoyeche kina seta apni check kore nite paren tarpor je jinish ta royeche seta hocche broken link checking eta khub ekta important na because broken link mane hocche moloto 404 पेज इधर, but आपना वेबसाइट थे के जो दे आपने कोन वेबसाइट है आ उन्हों कोन वेबसाइट है एक्सटर्नल लिंक करें, शेक करते ब्रोकन लिंक चेक करें टाइम, इम्पोर्टेंट कारण कोन ब्रोकन लिंक जो दे ना आपना वेबसाइट थे के जोखन कोन विजिटर को उन्हों कोन को था आपने पाठा चेंज शेक करते जो दे शेटा ब्रोकन है সেটা ব্রোকেন না হওয়াটাই বেটার ইউজার এক্সপেরিয়েন্স গুড ইউজার এক্সপেরিয়েন্সের জন্য তো সেটা চেক করার জন্য আপনি মূলত brokenlinkcheck.com একটা ওয়েবসাইট রয়েছে আপনি সেটা ঘুরে আসতে পারেন সেই ওয়েবসাইটটাতে আপনার ওয়েবসাইটের যে ইউআরএল রয়েছে সেটা দিয়ে আপনি হিট করলে সার্চ করলে মূলত আপনি খুঁজে পাবেন আপনার ওয়েবসাইটে কোনো ব্রোকেন লিংক রয়েছে কিনা এরপর যে জিনিসটা রয়েছে সেটা হচ্ছে ক্রিয়েট মোবাইল ফ্রেন্ডলি সাইট আপনারা জানেন রেসপন্সিভ ওয়েবসাইট খুব ইম্পর্টেন্ট সো আপনার ওয়েবসাইট মোবাইল ফ্রেন্ডলি কিনা সেটা আপনাকে অবশ্যই চেক করতে হবে আর এই ডু ইউ হ্যাভ এ মোবাইল সাইট যেটা মানে হচ্ছে মূলত আমি অনেকগুলো সাইটে কাজ করেছিলাম কাজ করেছি বা ইউএস এর বেশ কিছু সাইটে আমি কাজ করেছি যেখানে আমি পেয়েছি যে যেটা লোকাল বিজনেস সাইট গুলো এরা প্রথম যে ওয়েবসাইট গুলোকে ক্রিয়েট করলো এইচটিএমএল সাইট তো ওই এইচটিএমএল সাইট গুলো মূলত মোবাইল ফ্রেন্ডলি না বাট ওরা নতুন কোন ওয়েবসাইট ক্রিয়েট না করে নতুন মোবাইল এর জন্য মোবাইল ভার্সনের জন্য একটা নতুন ওয়েবসাইট ক্রিয়েট করে যেটা হচ্ছে মোবাইল ওয়েবসাইট অর্থাৎ যখন কোনো ভিজিটর মোবাইল থেকে সার্চ করে তখন মূলত এইচটি অ্যাক্সেস ফাইল দিয়ে ওই ভিজিটরকে রিডাইরেক্ট করা হয় মোবাইল ওয়েবসাইটে আর যখন কোনো ডেস্কটপ থেকে কেউ সার্চ করে তখন তাকে ডেস্কটপ ভার্সনটা দেখায় তো তাদের মেইনলি দুইটা সাইট থাকে একটা হচ্ছে মোবাইলের জন্য একটা হচ্ছে ডেস্কটপের জন্য বাট এটা অ্যাকচুয়ালি এখন অনেকটাই কমে গেছে কারণ সবাই এখন রেসপন্সিভ ওয়েবসাইট ক্রিয়েট করছে সো মেক শিওর ইউর সাইট ইজ রেসপন্সিভ কারণ আপনার যখন সেম কন্টেন্ট মোবাইল এবং সেম কন্টেন্ট বা সেম ওয়েবসাইট মোবাইল এবং ডেস্কটপে দু রকম দেখায় সেক্ষেত্রে সেটা আপনার জন্য একটা ডুপ্লিকেট কন্টেন্ট হয়ে যায় আর আপনি জানেন যে ডুপ্লিকেট কন্টেন্ট গুগল ডাজ অট লাইক ইট সো সেক্ষেত্রে সেটা আপনার র্যাঙ্কিং লস করার কারণ হয়ে যাবে যারা মূলত এই কাজগুলো করেন বা যারা যা জানেন জানেন তো ফাইন না জানলে আসলে আপনাদের অনেকের কাছে হয়তো বোরিং লাগছে বিষয়গুলো কারণ আপনারা বিষয়গুলো বুঝতে একটু কষ্ট হচ্ছে আমি জানি কারণ বেশিরভাগ জিনিসই আপনাদের জন্য হয়তো নতুন যারা বিগিনার তাদের জন্য আর আপনার ওয়েবসাইট মোবাইল ফ্রেন্ডলি কিনা বা রেসপন্সিভ কিনা মোবাইল ডিভাইসে সেটা কেমন আসছে কোন ধরনের ডিভাইসে অর্থাৎ স্যামসাং নোকিয়া অন্যান্য যে গ্যালাক্সি যে সেভেন এ এইট এই সাইটগুলোতে সেটা কেমন আসছে সেটা দেখার জন্য আপনি মোবাইল টেস্ট ডট মি একটা ওয়েবসাইট রয়েছে সেখানে গিয়ে আপনার ওয়েবসাইটের ইউআর দিয়ে চেক করে নিয়ে আসতে পারেন যে মোবাইল ডিভাইসে ট্যাবে কেমন লাগছে আপনার ওয়েবসাইটটা ফিওর্স এরপর যে জিনিসটা রয়েছে সেটা হচ্ছে সাইড লোডিং স্পিড সো মেক শিওর ইউর সাইড লোড ফাস্ট অর্থাৎ সাইড লোডিং স্পিড গুগল র্যাঙ্কিং হেল্প করে আর সাইড লোডিং স্পিড মূলত আপনাকে টেকনিক্যাল এসির একটা পার্ট কারণ এটা আপনার অনেকগুলো কাজই সার্ভারে ঢুকে করতে হয় যেমন জেজি কম্প্রেশন যেমন লিভারেজ ব্রাউজার ক্যাশ যেমন ইমেজ অপটিমাইজেশান এই সব কাজগুলো আপনাকে মূলত সার্ভারে ঢুকে করতে হয় বা আপনার ওয়েবসাইটের ব্যাক এন্ডে কাজ করতে হয় সেজন্য এগুলো মূলত টেকনিক্যাল এসিওর পার্ট সো আপনার ওয়েবসাইটের লোডিং স্পিড চেক করার জন্য আপনার ডেভেলপার্স গুগল ডট কম স্ল্যাশ স্পিড পেজ স্পিড স্ল্যাশ ইনসাইডে এই ইউআরএলটা ভিজিট করে আপনার ওয়েবসাইট লোডিং স্পিড কত সেটা চেক করে নিয়ে আসতে পারেন তারপর যে জিনিসটা রয়েছে সেটা হচ্ছে মূলত সাবমিট সাইট গুগল সার্চ কনসোল অর্থাৎ আপনার ওয়েবসাইট যদি গুগল ওয়েব মাস্টারে আপনার অ্যাকাউন্ট না থাকে তাহলে সেটা অ্যাকাউন্ট করে নেবেন যদি অ্যাকাউন্ট থাকে দ্যাটস ফাইন জাস্ট লিভ দিস সেকশন আর যদি আপনার ওয়েবসাইটে গুগল ওয়েব মাস্টার না থাকে বা আপনি গুগল ওয়েব মাস্টার স্টিল ইউজ করতে করেন না করেন তাহলে গুগল ওয়েব মাস্টার অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করেন আর সেখানে আপনার ওয়েবসাইট সাবমিট করেন আর মেক শিওর ইউর সাইট এবং ভ্যারিফাই ইউর সাইট ওনারশিপ সো গুগল ওয়েব মাস্টার বা গুগল সার্চ কনসোল সেম যেটা আগে পূর্বে নাম ছিল ওয়েব মাস্টার এখন সার্চ কনসোল বলা হয় সেটাকে 
ভিউয়ার্স গুগল ওয়েবমাস্টার নিয়ে আমার কমপ্লিটলি একটা কোর্স রয়েছে সেখানে আমি গুগল ওয়েবমাস্টার প্রত্যেকটা বিষয় এক্সপ্লেইন করেছি जस्ट আপনারা যদি সময় থাকে আপনি সেই ভিডিওগুলো চেক করে আসতে পারেন আমি ডেসক্রিপশনে লিংক দিয়ে দিচ্ছি এরপর যে জিনিসটা রয়েছে সেটা হচ্ছে ইনস্টল গুগল অ্যানালাইটিক্স সো গুগল অ্যানালাইটিক্স ইনস্টলেশন বা গুগল অ্যানালাইটিক্স কি অ্যাকচুয়ালি সার্চ ইঞ্জিন র‍্যাংকিং এর ক্ষেত্রে হেল্প করে রিসেন্টলি আমি যেটা পেয়েছি সেটা হচ্ছে গুগল অ্যানালাইটিক্স অ্যাকচুয়ালি গুগল কে আপনার সাইট ইনডেক্সেশনে হেল্প করে সো ইনডেক্স মিন আলটিমেটলি সেটা আপনার সার্চ ইঞ্জিন র‍্যাংকিং এর সাথে रिलेटेड যে অবশ্যই গুগল অ্যানালাইটিক্স আপনার সাইট ইনস্টল করবেন এবং সেটা কারেক্টলি ইনস্টল করার চেষ্টা করবেন আর গুগল অ্যানালাইটিক্স নিয়ে আমার কমপ্লিটলি আলাদা ভিডিও আছে আলাদা টিউটোরিয়াল আছে এবং কমপ্লিট একটা কোর্স আছে আপনি সেটা চাইলে দেখে আসতে পারেন আমি ভিডিও ডেসক্রিপশনে লিংকগুলো দিয়ে দিচ্ছি সো ভিউয়ার্স এই সব কিছু নিয়েই মূলত আপনার যেই আমাদের যেই টেকনিক্যাল এসইও সেই টেকনিক্যাল এসইওর এই বিষয়গুলো রয়েছে ফাইনাল যে বিষয়টা রয়েছে ক্রিয়েট এন্ড সাবমিট সাইট এক্সএমএল সাইট ম্যাপ সো আপনার যদি এক্সএমএল সাইট ম্যাপ গুগল ওয়েবমাস্টার আপনার আপনার ওয়েবসাইট ওয়েবসাইটকে সাবমিট করেন তাহলে অবশ্যই একটা এক্সএমএল সাইট ম্যাপ ক্রিয়েট করেন এবং আপনার সেই এক্সএমএল সাইট ম্যাপকে গুগলে সাবমিট করেন এটা হচ্ছে আপনার ফাইনাল স্টেপ তো সাইট ম্যাপ ক্রিয়েট করার জন্য আপনার যারা ওয়ার্ড প্লাস ব্যবহার করেন ইউজ টেস্ট সেও প্লাগ ব্যবহার করতে পারেন আর যারা কাস্টম সাইট সেক্ষেত্রে আপনি এক্স এম এল হাইপেন সাইট ম্যাপস ডট কম ওয়েবসাইটটা ভিজিট করে আপনার সাইট ম্যাপ ক্রিয়েট করে সেটা গুগলে সাবমিট করতে পারেন সো ভিউয়ার্স এই হচ্ছে মূলত টেকনিক্যাল এসিওর পার্ট এছাড়াও আরও অনেকগুলো পার্ট রয়েছে বাট আমি চেষ্টা করছি যেই পার্টগুলো মেইন যে জিনিসগুলো ইম্পর্টেন্ট সেই জিনিসগুলো আপনাদের সামনে এক্সপ্লেন করার আর ইন ফিউচারে এই বিষয়গুলো প্রত্যেকটা বিষয় আমি আপনাদেরকে অ্যাডভান্স ভিডিও দিব অর্থাৎ থ্রি ওয়ান রিডিরেক্ট ফোর ও ফোর পেজ কাস্টম ফোর ও ফোর পেজ কীভাবে ক্রিয়েট করবেন সবগুলো বিষয় নিয়ে ভিডিও ক্রিয়েট করব আর এসিও পারপাস এই জিনিসগুলো কীভাবে আপনি ব্যবহার করবেন আশা করছি প্রত্যেকটা বিষয় ভিডিও ক্রিয়েট করব ভিউয়ার্স একজন এসিও স্পেশালিস্ট হিসাবে আপনি যদি এক নিজে ক্যারিয়ার বিল্ড আপ করতে চান তাহলে আপনাকে অবশ্যই টেকনিক্যাল এসিও প্রত্যেকটা পার্ট জানতে হবে ইভেন আপনাকে হাতে ধরে ধরে কাজ করব করব আমি এই প্রত্যেকটা বিষয় নিয়ে ইন ফিউচারে আপনাদেরকে সিরিজ টিউটোরিয়াল দিব আমার ভিডিও যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন কথা হবে নতুন ভিডিওতে ধন্যবাদ